Su Excelencia Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, que es el coordinador general de la visita del Santo Padre a nuestro país y el secretario de la Conferencia Episcopal Mexicana. A su derecha, el doctor Roberto Delgado, coordinador de voluntarios, vallas y eventos. A su izquierda, la maestra Georgina Cid, coordinadora de prensa, difusión e información. Comenzaremos la rueda de prensa, en la cual nuestros invitados les, dir les dirigirán unas palabras. Posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Algunos nos decían que cada domingo van a estar aquí presentes como si fuera misa dominical. No vale por la misa, ¿eh? pero les agradecemos su presencia. Eh, pues estamos muy contentos porque ya se aproxima la fecha en que el Papa llegará a México. Él estará aquí como misionero de misericordia y paz del 12 al 17 de febrero. ¿A qué viene el Papa? Primero que nada viene a testimoniar a Jesucristo que es el rostro de la misericordia de Dios para confirmarnos a los católicos en la fe, alentarnos en la esperanza y fortalecernos en el amor misericordioso hacia el prójimo. Y también viene a compartir con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran escucharlo aquellos valores universales que hacen posible edificar una vida, una familia y una sociedad en la que todos podamos alcanzar un desarrollo integral y vivir en paz. A eso viene el Papa. Los preparativos se están intensificando conforme se acerca ya la fecha. Y las diócesis que son sedes están también eh, ya en los últimos retoques para que los lugares en los que se llevarán a cabo las misas y los eventos brinden al Papa y sobre todo a la gente que va a participar todos los servicios. Porque efectivamente la preparación es para recibir al Papa, pero también a todas las personas que nos van a acompañar en las vallas, en las misas y en los eventos. Precisamente para ver estos avances, esta semana tuvimos visitas importantes por parte del Vaticano. Estuvieron aquí en México, subieron, supieron ya la semana antepasada, el doctor Alberto Gasbarri, que es el responsable de los viajes internacionales del Papa. Esta semana estuvieron Monseñor Guido Marini, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, el doctor Domenico Gianni, inspector general de la Gendarmería de la Santa Sede y algunos oficiales. También estuvo el doctor Mateo Bruni, de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Y en todo este recorrido que hicieron por las sedes de las diócesis de México, Ecatepec, San Cristóbal de las Casas, Tusta Gutiérrez, Morelia y Ciudad Juárez, estuvieron acompañados por los miembros del equipo coordinador general que están atendiendo la parte nacional de este viaje apostólico. En las reuniones de trabajo se destacó, eh, estas reuniones estuvieron también eh, con personas que son diversos, diversos niveles de autoridad. Entonces, en las reuniones de trabajo que sostuvieron las autoridades vaticanas con autoridades de la Iglesia y también del Estado, se destacó la importancia de la juventud mexicana para apoyar voluntariamente en la organización de las vallas y de los eventos. Y para ello está aquí el doctor Roberto Delgado, que es quien está coordinando todo esto. Como habíamos prometido y lo prometido es deuda, ahora les vamos a presentar ya las rutas que va a seguir el Papamóvil. Eh, el Santo Padre va a estar recorriendo varias calles para que la gente pueda verlo en todos los lugares que va a visitar. El doctor Delgado, ya con autorización del Estado Mayor Presidencial, les va a presentar cuáles son las rutas que seguirá el Santo Padre y les comentará algo respecto de los voluntarios. Doctor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Efectivamente, eh, como todos ustedes saben, el papel de los voluntarios es clave en la organización de la visita. Solamente por darles algunos datos... Eh, en esta ocasión estamos contemplando contar con cerca de 397 mil voluntarios para la visita. Es una cifra que puede parecer muy alta. La realidad de las cosas es que es lo que consideramos como óptimo para poder tener una visita como todos deseamos. Sabemos que durante cinco días nuestro país va a ser visto por todo el mundo. 
y queremos que la gente del mundo vea la mejor cara de México, como ha sido en anteriores ocasiones, y la organización, a través de los voluntarios, nos permita poder garantizar esto. Eh, hemos dividido a los voluntarios, como todos ustedes saben, en función de las rutas que seguirá el Santo Padre en sus diversos recorridos. El día de hoy, si ustedes no lo permiten, vamos a presentarles las rutas eh, de manera general y si alguno de ustedes desea contar ya con el documento preciso, con mucho gusto al término de, de esta conferencia, se les pueden proporcionar para efecto que las tengan en sus diversos medios. Iniciamos, si ustedes me permiten, en lo que es el Distrito Federal. Hay varios recorridos que, como ustedes saben también, se van a repetir en diversas, en diversas ocasiones. Por ejemplo, el primer recorrido que sería precisamente del hangar presidencial hacia la Anunciatura Apostólica. Ahí tienen ustedes, son 19.2 kilómetros, que para efectos del voluntariado pues se nos multiplica por dos, porque estamos hablando de las dos partes de las avenidas, ¿verdad? los dos lados. Así, entonces, iniciaríamos en lo que es Santos Dumont, Fuerza Aérea Mexicana, Circuito Interior, Avenida Río Churubusco, para llegar posteriormente a Insurgente Sur y entrar sobre la calle de Juan Pablo II. Este, esta ruta, como ustedes pueden imaginar, por los diversos trayectos que hará su santidad, se va a repetir en varias ocasiones, en ambos sentidos, ¿verdad?, en este caso, desde el, desde el hangar hacia la Anunciatura y viceversa cuando tenga que salir de la Ciudad de México a visitar las otras ciudades. Si podemos pasar con la, con la segunda. Este sería ya para el día siguiente, el sábado, precisamente, donde partiríamos desde la Anunciatura Apostólica hacia el Palacio Nacional y posteriormente de ahí a la Catedral Metropolitana. En este caso estamos hablando de 13.5 kilómetros aproximadamente, para que ustedes tengan el dato, eh, manejamos uno, un voluntario por cada metro y medio. Ese es el, el dato ideal que, que necesitamos. Y eh, para este caso estaríamos hablando también de la ruta que es de la Anunciatura Apostólica a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, con 18.7 kilómetros, partiendo de la avenida Insurgentes, eh, Eje 8 Sur, Eje Central, Avenida Reforma y posteriormente la Calza de Guadalupe. Eh, como ven ustedes, pues son rutas que oscilan entre los 15 y 20 kilómetros, prácticamente todas ellas en la Ciudad de México. Podemos pasar a la siguiente. Aquí tenemos una, la ruta que se hará desde la Anunciatura Apostólica al Campo Marte. Esto será, por ejemplo, el domingo, cuando el Santo Padre vaya posteriormente a Catepec. Esta es la ruta que, que se seguiría por Avenida Insurgente Sur, Mixcoac, Patriotismo, Avenida Revolución y Avenida Reforma. En este caso es de las rutas más cortas por las distancias entre los dos puntos y hablamos de 10.2 kilómetros. Si son tan amables, pasamos a la, a la siguiente. Esta es la ruta justamente a la, a la inversa, en este caso del Campo Marte hacia la Anunciatura Apostólica y en este caso tomaríamos Avenida Reforma, Avenida Revolución, Miscuac e Insurgente Sur. Como ven ustedes, en algunas ocasiones se procura tener rutas distintas para que mayor número de fieles puedan seguir el paso de su santidad. Una de las visitas que hará el propio domingo, su santidad es al hospital infantil. En este caso, estamos hablando de la ruta desde el hospital hasta la Anunciatura Apostólica, que iniciaría en Doctor Márquez, Doctor Jiménez, Eje 3 Sur, Eje Central, Eje 8 Sur, Avenida Insurgente Sur, para posteriormente llegar a la Anunciatura Apostólica. Como veíamos ya, también para las salidas del Santo Padre hacia las diversas ciudades de la, de la República, eh, tenemos la ruta de la Anunciatura hacia el hangar, 
19.2 kilómetros, que sería la inversa que comentamos al principio, Avenida Insurgente Sur, Avenida Río Churubusco, Circuito Interior, Fuerza Aérea Mexicana y Santos Dumont, finalmente para llegar al hangar presidencial. Estas rutas, como todos sabemos, aquí ya, ya vemos el, el conjunto de las rutas que seguirá el Santo Padre durante su estancia en nuestra ciudad, en la Ciudad de México. Son eh, diversas rutas que se han ido estudiando con detalle, buscando garantizar pues, la mayor seguridad, desde luego, sobre todo para los fieles que estarán ahí. Nosotros estamos convencidos de que al Santo Padre lo vamos a cuidar 80 millones de mexicanos, pero lo que tenemos que cuidar en las rutas y con todo el trabajo con los voluntarios es justamente el cuidado de todas las personas que acuden a ellas. Como todos sabemos, es aquí donde un mayor número de gentes, millones de personas, diría yo, pueden ver al Santo Padre. Y como ha sido en anteriores ocasiones, estamos ciertos de que ahora seguiremos con mucho entusiasmo, pero con orden, que esa es la gran labor de los voluntarios, el poder tener este contacto directo con los vecinos de las diferentes partes del trayecto y poder hacer ordenado, festivo, pero siempre cuidando sobre todo la integridad de las personas que van a ir ahí. Sabemos que hay puntos donde por su propia localización geográfica hay un mayor número de personas que se conglomeran en esos lugares y ahí lógicamente pues tenemos otro tipo de, de apoyos como son las barreras metálicas, etcétera, para poder garantizar que todo esto se realice con orden y que el, el recorrido del Papa Móvil pues, pueda ser como siempre ha sido entre 20 y 30 kilómetros máximo de, de velocidad. Esto sería por lo que respecta al... Entonces, como ustedes saben, estamos hablando de cerca de 223, de 223 kilómetros que se van a recorrer, 222.5 kilómetros. Esto, como saben ustedes, también puede variar en algunas ocasiones por circunstancias particulares pero hoy por hoy es la planeación que se tiene para hacer los recorridos dentro de lo que es la Ciudad de México. Monseñor. Bien, si me permiten, pasaremos ahora a lo que es el Estado de México. En el Estado de México prácticamente tenemos eh, un solo día de, de recorrido, que sería desde el aeropuerto Vallisco, que se denomina, pasando por la unidad de estudios superiores de Catepec, al llegar, perdón, a la unidad de estudios superiores de Catepec, hablamos de 10 kilómetros que, que se harán en este recorrido, que va desde el helipuerto, como ven ustedes, es prácticamente una misma avenida que va haciendo el recorrido hasta llegar al lugar donde se va a celebrar la, la Santa Misa, que es, está localizada como la unidad de estudios superiores de Catepec. Aquí hablamos de 10 kilómetros en lo que sería la, la ida y de regreso serían 4 kilómetros lo que se recorrería. Total, estaríamos hablando en el Estado de México de 14 kilómetros, lo que se haría antes y después de la, de la Santa Misa que se celebrará el propio domingo en este sitio. Pasamos a la siguiente, por favor. En algunas ciudades, eh, les adelanto, se está haciendo una combinación de recorridos en automóvil eh, cerrado y en papamóvil, sobre todo donde sabemos que son áreas que no tienen este, prácticamente población y es eh, inútil pues, el tener una, una, pretender tener una valla, sobre todo, como saben ustedes, en las cercanías de los diversos aeropuertos. En este caso estaríamos hablando de San Cristóbal de las Casas, eh, donde se va a tener la, la misa también. Ahí hablaríamos de la primera ruta desde donde llega el Santo Padre a lo que es la Catedral de San Cristóbal. Estaríamos hablando de 2.75 kilómetros por la Avenida de las Américas, Hermanos Paniagua, Diego de Mazariegos. Sería nuestra primera ruta, repito, 2.75 kilómetros. La ruta número dos, si regresamos un instante, por favor, de la Catedral de San Cristóbal hacia el Estadio de Béisbol, 
sería 1.53 kilómetros, pasando por Car Calle Real de Guadalupe, Avenida de los Insurgentes y el Boulevard Ángel Albino Corso. Total, en San Cristóbal se recorrerán 4.28 kilómetros. Aquí tenemos otras características, como ustedes saben, son pues, avenidas y calles más estrechas, entonces hacemos también un tipo de, de logística particular para esta, para esta ciudad. Ese mismo día que hace su visita al estado de Chiapas, tenemos el encuentro con las familias en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Aquí vamos a tener precisamente la ruta desde que va al estadio Víctor Manuel Reina, ¿sí? por Avenida 5 Norte, Avenida Central Norte, Avenida Central Oriente, Ángel Albino Corso, hasta el parque que se denomina Chiapasionate. Ahí estamos hablando prácticamente de 9 kilómetros, 8.95 kilómetros. Como ven, también es una, un recorrido prácticamente en, en líneas rectas en su mayoría, hasta llegar a este punto del parque. A partir de ahí ya se hace el recorrido eh, en principio en helicóptero para llegar hasta el aeropuerto, que es una zona ya bastante alejada, digamos, de la propia ciudad capital. Ahí tenemos este, lo que sería justamente esto que les comento, que es de, del Parque Chapasionate, la carretera Panamericana Chapa de Corso y la carretera Internacional 190. Ahí estamos hablando de 25.13 kilómetros, que estos no se harán en Papamóvil, sino se hacen una de dos, si el tiempo lo permite, en helicóptero o en automóvil cerrado, por las condiciones climatológicas que muchas veces pues, impiden el vuelo en helicóptero. Pasamos ahora a Michoacán, concretamente a Morelia. Aquí estamos hablando justamente que desde el aeropuerto hasta lo que se denomina la estación de bomberos, eh, estaríamos hablando de 23 eh, kilómetros por la carretera federal 120, Álvaro Obregón, Sinapecuaro y la carretera federal 80, hasta la estación de bomberos. En este caso, estaríamos hablando justamente también que se haría el recorrido en automóvil cerrado por ser las mismas características que les he comentado. O en helicóptero, según sea, insisto, las condiciones climatológicas. Pasamos la siguiente, por favor. Y entonces, desde este punto, haríamos el, el primer recorrido por las diversas rutas de acceso hasta la, eh, en este caso, el, el estadio Venustiano Carranza, donde se tendrá el primer, la primera misa con los religiosos en la ciudad de Morelia. Podemos este, pasar. Entonces, estaríamos partiendo de la estación de bomberos, ¿sí? ahí haríamos 17 kilómetros de recorrido en Papa Móvil, iniciando en Avenida Francisco y Madero Oriente, Periférico Revolución, Avenida Acueducto, Francisco y Madero Oriente nuevamente, pasamos a Poniente y hasta llegar a Escuadrón 201. Esta es nuestra primera ruta que se hace ya en Papamóvil. Y este es el mismo recorrido a la inversa. Por eso ven ustedes que está con línea azul y línea roja, que es en ambos sentidos el mismo recorrido. En la ciudad de Chihuahua, vamos a tener también eh, varios recorridos, desde la llegada del Santo Padre hasta el aeropuerto, ¿verdad? en este caso en Ciudad Juárez, tendríamos la ruta desde el aeropuerto internacional, pasando por la avenida Abraham González, hasta llegar al Cerezo número 3. Este es el primer punto que toca el Santo Padre en Ciudad Juárez para tener este encuentro con las personas que están en este reclusorio, en este Cerezo. Enseguida iríamos por colegio de bachilleres, seminario conciliar, lo que se llama el predio, hasta llegar al predio de la antigua Feria Expo. En este caso estamos hablando de 21.5 kilómetros, como ven ustedes es prácticamente línea recta, y en ese recorrido se tendrá también el encuentro con el mundo del trabajo para llegar posteriormente a lo que sería pues, la misa final del recorrido del Santo Padre, como saben ustedes, en este punto 
que en este predio que se denomina El Punto o Antigua Feria Expo. En este caso estaríamos hablando de 21.5 kilómetros. Y con esto, bueno, pues estaríamos cubriendo todos los recorridos. Como ven ustedes, pues son gran cantidad de recorridos. A ello obedece que necesitemos, pues también una gran cantidad de voluntarios. Eh, esto para muchos puede parecer como pues algo muy difícil el, el convocar a todos ellos. Puedo decirles que al día de hoy prácticamente estamos ya arriba del 70% de los números que, que necesitamos de los voluntarios. Eh, la verdad que nos ha dado mucho gusto ver la respuesta, sobre todo de los jóvenes, pero también de muchos movimientos de la iglesia y de, de otros grupos. Les puedo decir, por ejemplo, los Boy Scouts, etcétera. Saben ustedes que son grupos que siempre están dispuestos a, a colaborar ya se ha llevado la, a cabo la capacitación que hacemos con, con cada uno de estos grupos. Trabajamos de manera piramidal, lo, con lo que llamamos primero los jefes y cabezas de la ruta, y de ahí se va desprendiendo eh, hacia lo que es todo el grupo que les acabo de mencionar, esta capacitación. Lo hemos hecho ya en el Estado de México, desde luego aquí en la propia ciudad, en eh, Ciudad Juárez, ayer mismo terminamos la primera etapa de, cap de capacitación, así como también en San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. Para la próxima semana tenemos programado lo que es Morelia y con ello pues estaríamos ya cubriendo todas las sedes. Es una labor pues la verdad muy interesante porque eh, en realidad es lo que nos permite garantizar que todo esto se realice con orden y que se realice pues como todos deseamos, ¿verdad? dar, insisto, esta mejor cara de nuestro país hacia el mundo. De mi parte, sería todo excelencia. Eh, algunos jóvenes han estado preguntando, incluso por correo electrónico, que cómo pueden inscribirse. Nosotros les agradecemos a ustedes, los medios de comunicación, que ya en varios lugares han dado la dirección electrónica donde los jóvenes que deseen pueden obtener información e inscribirse para las vallas como voluntarios. <coughs> Le repito que el sitio oficial de la visita es www.papafranciscoenmexico.org. Repito, www.papafranciscoenmexico.org. Y ahí los jóvenes pueden tener información, elegir el lugar donde quieren eh, apoyar como voluntarios en las vallas y en los eventos y se les da la instrucción para que tengan la capacitación adecuada y puedan apoyarlos, sobre todo atendiendo a la gente que va a formar las vallas. Lo que se quiere es que los jóvenes, además de que animen, pues estén atentos a cualquier necesidad de todas las personas que estarán formando las vallas. Ciertamente, uno de los momentos más emotivos durante el viaje apostólico del Papa será el encuentro con la juventud mexicana, que tendrá lugar, como hemos comentado, el día 16 de febrero a las 4 de la tarde en el Estadio José María Morelos y Pavón de Morelia, en el que no solamente van a participar jóvenes católicos, sino están invitados aquellos jóvenes que o no están cerca de la iglesia o no forman parte de ella. Porque como ha dicho el Papa Francisco, cito textualmente sus palabras, jóvenes, aunque piensen diferente, aunque tengan su punto de vista diferente, quiero que vayan acompañados, juntos, buscando la esperanza, buscando el futuro y la nobleza de la patria. Entre los avances que hemos tenido y les quiero destacar es que ya están aquí en México los dos papamóviles de Estados Unidos. Agradecemos a Chrysler, que es la empresa que los ha traído hasta acá. Están ahora resguardados en el hangar del Estado Mayor Presidencial pero ya están aquí los dos papamóviles. Me ha mandado de parte de Chrysler esta imagen del traslado que están haciendo de ambos papamóviles y ya están en proceso los tres más que serán fabricados aquí en México. También otro de los avances es que ya eh, se diseñaron los boletos para las misas y los eventos, los cuales van a tener, además de la leyenda gratuito, algunos candados de seguridad e indicaciones respecto a los accesos, horarios de ingreso y lo que no está permitido portar. Estamos ya en el proceso de su impresión y van a ser entregados a finales de enero 
a los obispos de las 93 diócesis de México para que cada uno lo distribuya en su respectiva diócesis de la manera que considere oportuno, claro, considerando a los sacerdotes, a los diáconos, a las personas consagradas, a los seminaristas, sobre todo a los laicos, particularmente a los laicos comprometidos, pero también incluyendo a quienes no participan de la vida de la iglesia, porque como ha dicho el Papa, tenemos que ser iglesia en salida, y el que quisiera estar cerca y escucharlo, también debe encontrar un espacio. Para la asignación de los boletos a las 93 diócesis de México, las diócesis anfitrionas han tenido en cuenta, además de las solicitudes que les han sido enviadas, el número de habitantes de cada una de estas diócesis, el número de católicos, de consagrados, religiosas, seminaristas, diáconos y sacerdotes, así como la proximidad geográfica respecto al lugar de la misa o del evento. Y es importante reiterar que los boletos son absolutamente gratuitos, porque ya hemos visto por ahí en redes sociales que dicen boletos eh, se venden en tal lugar y hay platino y cuesta tanto y son adoradas. Cuesta... Eso es un engaño, es un fraude, eso no es cierto. Los boletos son absolutamente gratuitos y se van a distribuir a través de las diócesis y ya cada obispo determinará cómo se hacen llegar aquellos que desean participar. Ahora cedo la palabra a la maestra Georgina Cid, que es la coordinadora de prensa, difusión e información del viaje apostólico del Santo Padre. Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Monseñor, por la palabra. Eh, les quiero comentar que yo sé que hay muchas expectativas con respecto a la liberación de la confirmación de acreditación para la visita del Papa a los medios de comunicación. Eh, ha sido un proceso muy intenso, ustedes lo saben. Hemos tenido más de 4.000 mil eh, reporteros eh, que desean participar en nuestros centros de, eh, internacionales de prensa que va a haber en cada una de las ciudades sedes donde el, el Papa va, va a estar. Y a partir de hoy, a las 5 de la tarde, se van, van a empezar a, a recibir vía correo electrónico las confirmaciones, la confirmación de que fueron acreditados eh, o que van a tener acceso a esa acreditación y por lo tanto acceso al Centro Internacional de Prensa. Entonces, a partir de hoy, si o, hoy a las 5 no lo reciben, tampoco se asusten, el sistema va a ir liberando las confirmaciones eh, entre hoy y el día martes aproximadamente. Entonces, puede ser que en la, mañana, en, en la mañana, en la madrugada, vayan cayendo a sus correos electrónicos las confirmaciones con las indicaciones de lo que seguirá para que ustedes obtengan el café, las fechas y todo esto. ¿no? Yo sé que eh, empiezo por eso porque sé que hay una gran expectativa por parte de ustedes. Agradecemos muchísimo, muchísimo el interés de todos los medios de comunicación para la cobertura de la visita del Papa. La verdad es que eso nos hace sentir... Eh, gratamente satisfechos y también un reto para todo el equipo que, que, que participa en el área de prensa, difusión e información, es atenderlos, no solo eh, en el ámbito logístico e informativo, sino también en el trato personal, humano, que ustedes tengan todas las condiciones necesarias para desarrollar y también vivir la visita del Papa eh, con nosotros. Y me gustaría mucho, si ustedes me lo permiten, presentarles al equipo de, que, que estamos a cargo de atenderlos a ustedes a través de las diferentes áreas. Por lo tanto, les voy a pedir a, a mis compañeros y ahora amigos que me hagan el favor de ir pasando para que se los presente. Eh, yo soy la coordinadora general y mi vicecoordinadora es la maestra Marilu Esponda, ¿sí? que yo creo que muchos de ustedes la tienen identificada. La coordinadora de la oficina de prensa, la atención de información hacia todos ustedes, es la doctora Teresa Nicolás. Del lado izquierdo de ustedes está la maestra Alicia Ibargüengoitia, que está haciendo todo un maratón de 24 por 24 los siete días de la semana con el tema de las acreditaciones. Y se encuentra con nosotros también Cristi Gavira, la maestra Cristi Gavira, que se encargará de que ustedes tengan lo necesario técnicamente en cada uno de los lugares, sedes y en los centros de atención a prensa. Y nuestro amigo, el maestro Osvaldo, 
que eh, está a cargo de las redes sociales, la página web y todos estos procesos en la estrategia digital. Tenemos a un sacerdote, bueno, a muchos sacerdotes dentro del equipo, pero este día está con nosotros. Padre Antonio, no se vaya. El Padre Antonio. <risa> padre Antonio, que él se va. Así como... Eh, tenemos la televisión mexicana que va a ser la cobertura para la señal uni, este, internacional de televisión. Todas las eh, televisoras católicas se han unido para, que, para generar una señal y, y transmisión católica eh, con sus propios comentaristas y programación que dirige, eh, coordinará el padre y que ya coordina el padre Antonio Gutiérrez de la Arquidiócesis de Guadalajara. Esta es la primera parte del equipo. Tenemos, much, como todos los, los equipos de, de coordinación de esta visita del Papa, tenemos muchos voluntarios, jóvenes universitarios que están aquí presentes, de diferentes instituciones que se han acercado para apoyarnos y que han aceptado la invitación. Asimismo, cada uno de nosotros tenemos eh, un gran y numeroso su equipo de voluntarios para desarrollar el trabajo junto con ustedes de la cobertura de la visita del Papa. El, el Padre Antonio Camacho, que es el coordinador de los medios católicos, eh, que no se encuentra con nosotros en este momento, pero que también forma parte de este equipo. Eh, ¿Y quién más nos falta? Creo que también como es domingo es difícil el tema de las misas y demás, hay este, que estar presentes. Pero bueno, todo este equipo está para servirles, estamos para servirles. Disfrutamos este servicio a la iglesia y también a nuestro país con el tema de la visita del Papa. Y, y pues, pues saben que estamos a las órdenes y que tratamos de responderles a todas sus inquietudes lo más pronto posible. Muchas gracias. ¿eh? Eh, tenemos en la pantalla nuestras redes sociales, por si nos hacen el favor de apoyarnos difundiendo todas estas redes, que es donde estamos eh, acercando pues, mucho el tema de, de la visita del Papa y todas las, a partir de ahora que se han liberado ya las rutas para la cobertura de los voluntarios, pues también que nos apoyen porque sí necesitamos eh, terminar y definir esta actividad. Y para que la gente conozca por dónde va a pasar el Papa y los que viven cerca, pues se vayan preparando a esta acogida. Pues, si hubiera alguna pregunta, con todo gusto, estamos para servirles. Mario Gina Jiménez de Milenio, pregúntale al señor Roberto Delgado, ¿quién va a distribuir las camisetas? ¿Esas camisetas van a ser únicas para todas las, todas las vallas? ¿Quién las distribuye? Eh, ¿También agua para ellos? ¿Cuántos kilómetros de cordón van a utilizar para estas vallas? ¿Y si va a haber eventos nocturnos afuera de la anunciatura? Bueno, eh, empiezo por el tema de las, de las camisetas. Eh, como les comentaba yo, estamos organizados desde luego por diferentes grupos. Normalmente son grupos de universitarios, grupos de parroquias, algunas empresas. Es, es importante también mencionar cuyo voluntariado corporativo está, está participando. Y lo que hacemos es justamente hacerles llegar a cada una de estas cabezas que van a cubrir diferentes sectores. Normalmente la ruta... Nosotros la dividimos en sectores, cada jefe de sector tiene ya las camisetas que le vamos a, a proporcionar y las hace llegar a cada uno de los voluntarios. Lo, lo que es el agua, bueno, esta se, se va a distribuir a lo largo de toda la ruta. Tenemos puestos de protección civil, puestos de, de primeros auxilios y también de hidratación. Y en lo que son desde luego los eventos, tenemos inclusive una zona de, de los propios voluntarios donde se lleva a cabo toda la labor justamente de estar viendo dónde se necesita más apoyo en cuanto a hidratación, en cuanto a algún tipo de necesidad específica y son ellos los que directamente llevan a cabo esa, esa labor. Eh, tenemos Afuera de la anunciatura. La realidad de las cosas es que eh, se está cuidando mucho, sobre todo por el poco descanso que va a tener su santidad, como ven ustedes lo apretado de la agenda. Entonces prácticamente va a ser difícil el acceso a lo que es la, la, la calle de Juan Pablo II, porque pues queremos también que el Santo Padre descanse y a partir pues de la avenida de los Insurgentes, que son unos metros, ya la gente podrá pues tener su, su participación, como lo hemos dicho. Lo que siempre pedimos es que sea con el mayor orden posible y bueno, aunque sabemos que a, al pueblo de México le gustan mucho las serenatas y todo esto, pues también... Debemos ser respetuosos del descanso del Santo Padre. Y de los vecinos. Y de los propios vecinos, desde luego, ¿verdad? 
por favor. Hola, muy buenos días. Cruz Salinas de ABC News. Me gustaría preguntarle, doctor Eugenio, si están considerando las facilidades para poder ingresar a los medios de prensa internacional unidades satelitales en las locaciones. Más bien, esa pregunta le corresponde a la maestra Georgina. Debido al espacio que los que se están realizando, o se van a realizar los eventos masivos, nos pidieron, se nos sugirió que para hacer más operable la transmisión se generara la señal internacional. ¿sí? Esta señal internacional eh, va a estar a disposición de todas las televisoras que así lo soliciten, están a disposición, van a estar a disposición. Nosotros les vamos a dar los parámetros, entiendo, usted, yo estoy repitiendo, pero los que usted, eh, todos los que trabajan estas, estas cosas técnicas de los medios y las transmisiones entenderán mejor, vamos a darles acceso a los parámetros satelitales para que cada televisora baje limpia la señal y puedan trabajar con ella sus unilaterales en los lugares en los que va a haber unilaterales, porque ni siquiera en todos los eventos masivos va a haber este, multitudinarios, perdón, va a haber en unilaterales. Entonces, los, las televisoras o los medios que requieran unilaterales, espacios para unilaterales, se pueden acercar con la maestra Cristina Gavira, ella les podrá asesorar y apoyar para que tengan estos espacios. Nos es difícil a darle apertura a todos para que tengan su metan su, sus unidades de transmisión por los espacios. ¿sí? Por ello es que eh, la televisión mexicana, así lo denominamos a la, a la unión que han hecho Televisa y TV Azteca para hacer la cobertura junto con Cepropie y, y generar esta señal internacional, que de hecho es el servicio que nos pidió el Centro Televisivo Vaticano, quienes son los, pues realmente los dueños de esta transmisión, el Vaticano, y nos han pedido que se les diera acceso a esa señal a todas las televisoras que así lo soliciten. Y por ello entonces eh, la propia Tele, y Televisión Mexicana, entiéndase Televisa y TV Azteca, harán esta producción para que… Eh, Centro Televisivo Vaticano se las genere, se las comparta a todos ustedes en señal limpia y cada uno ponga sus identificaciones. Lo que le quiero decir en concreto es que es muy difícil permitir que entren a unidades de transmisión y, satel y con satélite y todo esto por espacios. Eh, una, una prioridad para lo, la, la decisión de las logísticas de de los medios, de, la, de los eventos multitudinarios es que no se sacrifiquen espacios donde pueda haber 100, 200, 300 personas más participando de las ceremonias o de los eventos. ¿no? Entonces, nos han pedido, una forma de ahorrar es esta y de organizarnos mejor, pues eh, consideramos que fue esta. ¿sí? Hola. Buenos días, Carolina Gómez del periódico La Jornada. Preguntarles este, cuántos boletos van a imprimir, se hablaba de un millón. Supongo que ya tienen la cifra porque los van a imprimir y este, si va a haber una presentación oficial de estos boletos para evitar que se clonen. ¿no? ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que van a tener, si es que lo pueden decir ahora? Y respecto a los voluntarios, dijo que son 497 mil, pero ¿cuántos 3, se requieren? 95. Ah, perdón, 397 mil. ¿Cuántos se requieren en el DF? ¿Cuántos en Chihuahua? Así, por sede. ¿Y cuántos en Bueno, y usted dice que tienen 70%, pero ese número, como ¿cuántos llevan ahora, no? Más o menos. Y si son mayoritariamente jóvenes. Uh -huh. Y si pudiera hacer una sumatoria <ríe> de todos los kilómetros que va a recorrer el Papa en México. ¿no? Muchas gracias. En cuanto a los boletos, reitero lo que habíamos comentado, es aproximadamente un millón de, de boletos. En cuanto a los candados de seguridad, necesito tener el consentimiento de Estado Mayor Presidencial y cuando ya esté más cercana la fecha, creo que sí nos darán permiso de mostrarlos. Sobre todo para que ustedes nos apoyen y la gente vea cuáles son los auténticos boletos, porque ya nos han mostrado algunas personas que hay boletos por ahí falsos. Entonces, eh, pues es preciso que la gente conozca cuáles son los auténticos boletos. Yo pienso que ya a finales de, de enero, eh, pero esto lo tengo que consultar con el Estado Mío Presidencial, nos permitirá mostrarle los boletos cómo serán para que la gente sepa y no se deje engañar. Pero reitero, es aproximadamente un poco más, un poco menos de un millón de boletos por todos los eventos. 
Aquí tenemos una siguiente pregunta. A ver, no, no termine. ¿Cómo no? Le comento de los, de los voluntarios, lógicamente la gran mayoría son en, en el Distrito Federal por los diferentes recorridos que se, que se tienen. Aquí estamos hablando básicamente de 297 mil voluntarios, es donde más, donde más se requieren. Eh, lo que viene siendo eh, Catepec, estamos hablando prácticamente de 30 mil voluntarios. Le hablo en números redondos para no eh, darle cifras muy, muy detalladas. Lo que es también en el caso de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, estamos hablando prácticamente de 10.000 mil voluntarios en cada una de estas sedes. Lo que sería eh, Morelia, hablamos de 26 mil voluntarios. Y lo que sería Ciudad Juárez, estamos hablando de 35 mil voluntarios. Esto es lo que, lo que sería el óptimo. Desde luego, como les decía yo, estamos alrededor ya de los 270 mil voluntarios que hasta ahora se han inscrito y estamos haciendo pues toda la logística para su capacitación por una parte y lo que viene siendo también el, la forma en que se van a distribuir a lo largo sobre todo de los recorridos. Eh, estos voluntarios, contestando también a su pregunta, la gran mayoría efectivamente son jóvenes, pero eh, quiero decirles que Vamos, hay muchísima gente de mayor edad, ya, ya adultos, vamos a decir, de mayor edad. Y lo que pedimos siempre es que sobre todo los que participen sean mayores de 18 años. En el caso de jóvenes de preparatoria de 7, 16 años, pues lo hacemos siempre en compañía con los padres de familia. Que además esto es muy representativo porque pues es la familia la que, la que está como voluntario y eso tiene otra significación también para para nosotros. No sé si, si faltó algo que le hiciera. Los kilómetros totales estamos hablando de más de 400 kilómetros que, que, que se estarán eh, recorriendo y eh, como ven ustedes, pues esto nos implica también lo que es la cuerda famosa, ¿verdad? que es algo que nos ayuda mucho para, para el control, que es precisamente pues esta misma cantidad, ya que buscamos reutilizar lo que son eh, dentro de la Ciudad de México, como tenemos diferentes días, recuperamos, a veces sí la gente se queda con un, un recuerdo, ¿verdad? Esto, esto nos ha sucedido en anteriores visitas, pero la mayor parte de la cuerda se recupera y luego esta posteriormente se, se destina a diversas actividades, recuerden algunas visitas de marina, etcétera, que siempre les es muy útil esta, esta cuerda. Por favor. Tal, buenas tardes, Lilian Reyes de Ovaciones. Preguntarle primero si ya tienen un estimado de cuál es la inversión que va hasta ahorita en cuanto a la visita. Y preguntarles también eh, si las camisetas que les van a dar a los voluntarios van dentro de la inversión que están haciendo ustedes o van a ser por alguna parte de voluntariado que se hayan unido a alguna marca o algo así que se las vayan a entregar. Y preguntarle también respecto a los boletos, yo estoy cubriendo mucho lo que es la parte de la visita en Ecatepec. Me han dicho en algunas parroquias que les han dicho que no les van a tocar boletos, entonces esto no sé si sea eh, de que si la diócesis los va a distribuir por parroquia o la diócesis decida cuál es la distribución de los boletos, si fuera tan amable. Muchas gracias. Primero que nada, la, la felicito por la palabra inversión. Ciertamente, el viaje apostólico del Papa no cuesta, es decir, el Papa no cobra nada por venir. Además, lo que se le brinda al Papa es muy sencillo porque ustedes lo han visto, es un hombre muy austero. ¿En dónde está la inversión? En brindar a los miles, millones de gentes que van a participar en las vallas y en los eventos los servicios adecuados. Como ha dicho el doctor Delgado, se van a poner centros de hidratación, primeros auxilios, eh, también puestos de socorro. Es decir, se requiere toda una logística, baños, por ejemplo, para que la gente que acude tenga los servicios como debe ser. Eso es realmente lo, lo más complejo de la visita. Además de que hay que colocar sonido, pantallas, etcétera. Y eso no es para el Papa, es para la gente, para que las personas que participan puedan eh, pues vivir más intensamente tanto las misas como los eventos. Es difícil cuantificar y voy a explicar por qué. Cada sede está asumiendo los costos 
en general de las misas o de los eventos. La coordinación general también asume otros, otras inversiones que usted. Pero algo que la verdad quiero agradecer de todo corazón es que muchas personas están apoyando en especie. Por ejemplo, estamos más de 34 personas de voluntarias aquí en esta sede donde estamos coordinando todo lo que tiene que ver a nivel nacional la visita apostólica. En la casa que ustedes conocen, que está junto a la Basílica de Guadalupe, no me cabría esta cantidad de gente. Agradezco, por lo tanto, a la Universidad de las Américas Puebla y a la Jenkins Graduate School, que nos está prestando esas instalaciones. Me están gustando tanto que ya me las quiero quedar, pero se las tengo que regresar. Este, eh, son prestadas, nos están prestando todo, eh, este, este auditorio, las pantallas de sonido, las computadoras, todo las oficinas, por ejemplo, yo no sé cuánto les está costando, además de que agradezco mucho que nos están apoyando, la Fundación Jenkins también, con hospedajes de algunas personas que nos están ayudando. También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los transportes aéreos del Papa, de quienes le acompañan, y de algunos obispos, lo va a cubrir Aeroméxico. Todo lo que tiene que ver con la transportación de los papamóviles de Estados Unidos, los tres que se están fabricando en México, así como con los eh, vehículos que van a formar la comitiva, también es un apoyo de Chrysler. Y yo no sé cuánto cuesta eso. También tenemos, por ejemplo, las pantallas y el sonido. Amablemente se ha ofrecido Banorte y ellos directamente se contactan con quienes los colocan. Eh, también algunas universidades nos están apoyando con eh, eh, el sostenimiento de algunos voluntarios, por ejemplo, la Universidad Panamericana, la Universidad de Anáhuac, la Universidad de Ibero. Eh, asimismo, por ejemplo, en cuanto a las transmisiones, ya explicó la doctora, la maestra Gina, perdón, ya le estoy diciendo doctora, este, eh, pues ahí Televisa, TV Azteca asume los gastos que esto implica para ellos, y dan la señal limpia, se propie, se propie la sube, es propiedad del de Centro Televisión Vaticano, pero se distribuye a todos los medios que la quieran y esto pues ellos lo asumen. Eh, también, por ejemplo, tenemos el apoyo de Telmex y Grupo Carso para algunos gastos de telefonía, colocación de fibra óptica eh, y algunos servicios en las salas de prensa, tanto de los las sedes que el Papa recorrerá como la sala de prensa internacional que tendremos aquí, que llamamos principal en México. Google también nos está apoyando con toda esta cuestión que yo voy aprendiendo cada vez más de, del mundo digital. Y así tenemos el apoyo de, de muchas personas y ellos directamente están asumiendo esos costos. Por eso es que es muy difícil hablar de cuánto es porque gracias a Dios estas personas y otras nos están apoyando. No, no es que nos están ayudando, como le repito, este, ahorita, por ejemplo, eh, realmente el costo de este centro, por ejemplo, de operación general, está siendo solamente los alimentos que los hacen en la casa de la Conferencia del Episcopado Mexicano y los traen aquí, nos da nuestra cajita feliz. A veces es cajita infeliz, pero normalmente es cajita feliz. A ah, eso se lo tienen que contestar en Ecatepec, porque cada diócesis determina cómo los distribuye. Alguien preguntaba si la conferencia del Episcopado, el Consejo de Presidencia, daría normas. No, porque es un órgano nada más de colegialidad, se respeta la autoridad de cada obispo, además de que cada obispo conoce la realidad de su diócesis y por eso cada obispo determinará cómo distribuir los boletos en su diócesis. Pero se está buscando que sea de forma equitativa. Por favor, Porque si no, no les damos la palabra a los que están en el suelo, es más discriminación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Jorge López y bueno, tengo algunas preguntas. ¿Tu medio? Eh, yo influyo. La primera es eh, sobre la misa de las, de las etnias y la distribución de los boletos. Sabemos que muchas etnias están en el, en el sureste de México y en el sur, pero también hay algunas, bueno, la Purépecha en Michoacán o los Tarahumaras muy al norte. Eh, ¿Qué tipo de acción se está realizando para poder, en dado caso, eh, llevar a estas personas a la misa con, con las etnias? Y con relación a los recorridos, 
eh, veo que los recorridos eh, en auto cubierto, lo, lo explicaron, es más bien en las zonas con poca población, eh, en virtud quizás de ya de cuando regresa el Papa de Michoacán o de algún otro lado, ¿se contempla algún recorrido en auto cubierto? Y la última, eh, en Paraguay eh, hubo algunos recorridos muy rápidos y la gente gritaba despacito, despacito. ¿Qué, qué tipo de, de velocidad o qué tipo de acción tienen con esta, con esa situación, sobre todo de la velocidad? Bueno, hay que aclarar, como comentábamos con el doctor Gianni, que nosotros, tanto los organizadores, eh, eh, el Comité Organizador General, como los señores obispos y sus equipos de las diócesis, Estado Mayor Presidencial y las demás autoridades involucradas en la logística del viaje, tenemos algo proyectado. Quien decida al final es el Papa. Nos explicaron muy bien que de momento el Papa puede decir paren el Papa móvil y se baje. O teníamos previsto un recorrido en Papa móvil eh, en coche cubierto y el Papa diga no, hay mucha gente, me suba al Papa móvil. Va a haber muchas sorpresas. Estamos preparados. O sea, sobre advertencia no hay engaño. Entonces, este, en este sentido pues tenemos proyectado, como ya decía el doctor Delgado, una velocidad, pero también tenemos que ver eh, el hecho de que puede irse moviendo un poquito el horario por estas sorpresas, ¿no? que el Papa diga en un momento dado, me bajo y me cambio al Papa móvil, o quiero saludar a esas personas, y él es así, él es así, él quiere estar cerca y para eso viene, para estar cerca de la gente, y todos los que estamos en la logística lo comprendemos y queremos apoyar esa cercanía del Papa, que además es lo que el pueblo de México espera. Lo vamos a, a, a tener que ir adecuando. Creo que así queda respondida la, la pregunta, ¿verdad? A los indígenas, efectivamente, se ha hecho una convocatoria a las comunidades indígenas de todo el país y también de Centroamérica, vendrán sobre todo de Guatemala y ya cada obispo de su diócesis verá la forma en que puedan llegar. Se les van a hacer llegar los boletos pero eh, siempre se ha hecho esta especificación. La misa, el Papa la ha querido para indígenas y por lo tanto habrá indígenas. Es lo que se ha pedido, que llegue a los indígenas. Aquí, por favor, al caballero. Bueno, eh, Arcelia Maya del periódico Reforma. Eh, para que me comente si tiene el conocimiento de cuántas denuncias han tenido respecto a estas agencias o, o eh, fraudulentas y si van a presentar ustedes una, una denuncia de la Procuraduría o ante alguien y de cuánto dinero estamos hablando si es que ya se dio. Mire, nosotros no hemos recibido como tal… ¿Perdón? Ah, sí. Nosotros no hemos recibido como tal una denuncia, sino la hemos visto como ustedes también en internet en redes sociales, Facebook, que aparecen ahí boletos, este, eh, como decíamos, platino, esto, el otro, de venta en tal o cual lugar. Eh, en este sentido, recordemos que hacer un fraude corresponde al afectado presentar la denuncia. O sea, si alguna persona eh, ya compró eh, y bueno, o va a comprar y se le van a dar, es el momento en que puede ejercer eh, su denuncia por haberse visto afectada. Nosotros, como institución, no, no tenemos pensado hacerlo. Eso es terrible. Miren, yo creo que algo que es muy importante en la sociedad es la credibilidad, la confianza. Y en este sentido, nunca debemos lastimar a la gente aprovechando un evento como este para hacer colectas, eh, cuando son falsas, cuando son falsas. Hay gente que, que sí, hace su agosto y dice, yo vengo de tal grupo parroquial y vengo a, a, a pedir su colecta y esa colecta pues va para, pero para su bolsillo, ¿verdad? Eh, hay que estar atentos, las colectas se harán en las iglesias y por favor que nadie se deje sorprender por personas que vayan de casa en casa. Esto ha sucedido ya en otros viajes del Papa. Este, les platicaré que... Una vez en Puebla me tocó una persona que yo creo que no sabía que vivía un obispo, fue a tocar y pidió para el viaje de Benedicto XVI. Y pues le dije, no, esto es completamente falso, ¿verdad? Porque esto no se está haciendo de esta manera. Pero sí hay que alertar a la sociedad, y ustedes son un puente muy importante de que no se dejen sorprender, las colectas son solamente en las iglesias.
de Michoacán, cubriendo desde acá, para desde la Ciudad de México. Nos da mucho gusto estar aquí. Y bueno, estamos viendo que está tomando mucho en cuenta a los jóvenes. Los jóvenes están participando y eso nos da gusto, pero también sabemos que hay inquietud por parte de los jóvenes si en relación al Papa retomará retomará eh, el Papa, el Santo Papa, retomará la defensa de la vida en los temas que irá a tratar. Bueno, el Papa lo ha hecho eh, a lo largo de todos sus viajes apostólicos, 11 que ya lleva, de sus numerosos discursos, mensajes, tan solo ahorita estoy pensando en el discurso extraordinario en Naciones Unidas que dio el 25 de septiembre del año pasado, habló de este tema, eh, yo no le pongo la agenda al Papa, no elaboro sus discursos, pero ciertamente él habrá de tener en consideración muchos temas que quiera tratarnos. Yo creo que nos va a dejar gratamente impresionados este Papa, como lo ha hecho en todos los viajes que ha llevado a cabo. ¿Y para ustedes qué quedará Claro, tenemos toda una estrategia de darle continuidad al viaje apostólico del Papa. Sí, porque el chiste no es que venga el Papa, le diga ¡Viva el Papa! y ya se fue. Eh, yo creo que es una oportunidad no solamente para los católicos, sino para México y para la gente de buena voluntad que quiere construir un mejor país para todos. El Papa, a la luz del Evangelio, comunica también valores universales en los que podemos coincidir católicos, creyentes de otros credos religiosos o tradiciones espirituales o no creyentes. Y es desde este denominador común donde podemos partir para juntos contribuir a edificar un México mejor. Vamos a respetar el turno de preguntas. Nos quedan unas últimas dos por la apretadísima agenda que tiene su excelencia. Josefina Claudia Herrera, por favor. Monseñor Lira, ¿va a haber reunión con el Papa? De, hablo de la prensa eh, no católica y común. Y doctor Roberto Delgado, ¿cuántas horas van a trabajar los voluntarios? Esto es previamente al llegar a el Papa o el paso del Papa. No, yo sería feliz pudiendo llevarlos, pues ya saben ustedes que la maestra Gina y yo llevamos 25 años eh, de contacto con los amigos de la prensa. Eh, ¿Qué más quisiéramos? Sí, en la agenda que hemos visto eh, no hay algo previsto, ojalá se pudiera dar, pero en la agenda que tenemos oficial, que es la que la Santa Sede nos envió, pues están esas actividades y como vemos, están muy apretadas. ¿eh? Los recorridos del Papamóvil toman mucho tiempo, como ha dicho el doctor, va a una velocidad que se quiere que sea eh, pues, eh, óptima para que la gente pueda ver al Papa. Que además, ¿saben qué estamos insistiendo? Que la mejor forma de ver al Papa será formar las vallas. Lo van a ver con más comodidad, sin tener que esperar tanto tiempo, más cerca. Entonces, hay que aprovechar mucho esos recorridos y por eso se han hecho de esta manera. Pero sí, la agenda está muy complicada. Pues por el momento es lo que hay. Bueno, vamos ahora sí a la última pregunta, por faltó, favor. Faltó. Si quieres, Ay, sí. perdón, comentarte. Mira, en realidad estamos hablando de que cada voluntario dedica de 8 a 10 horas de capacitación. Posteriormente, en promedio, están 18 a 20 horas antes en el sitio donde les va a tocar. Esto es algo que, que poca gente lo nota, ¿verdad?, porque pues no nos ponemos a observar, pero ellos tienen desde 15, 18 horas que estar ya en el sitio donde les, les correspondió para poder estar justamente en este contacto con los vecinos, para poder hacer ese diálogo con ellos y finalmente ir desde entonces pues colocando cuerdas, etcétera. Pero es una labor que normalmente lleva muchas horas. Por eso… La verdad de las cosas es que nosotros agradecemos muchísimo a los voluntarios porque no solamente dan su tiempo, su esfuerzo, sino en muchas ocasiones pues el descanso y horas que ellos podían dedicar a otras cosas. ¿no? Yo les, les pediría respetuosamente que nos ayuden justamente para difundir la importancia que tienen y esta convocatoria que estamos haciendo. He tenido la oportunidad de estar en varias visitas, les puedo decir que nunca he escuchado a un voluntario que diga esto no valió la pena sino por el contrario, son experiencias que quedan grabadas el resto de su vida. Yo fui voluntario en 1990 eh, en Veracruz, <ríe> me tocó ahí hacer valla, ya era yo diácono, pero dije no, lo voy a ver más cerca eh, en la valla y me fui a Veracruz a hacer valla y ayudar como voluntario. Tenía yo muchos kilos menos. ¿eh? <ríe> Buenas tardes, 
Manuel Soberanes de la Agencia F. Eh, Monseñor, eh, habló usted o nos dio una cita del Papa, más cerca, eh, una, una cita del Papa respecto a la intención de invitar a personas ajenas a la iglesia o, o, o incluso no creyentes o, o personas eh, alejadas de la iglesia. ¿Nos puede hacer un comentario adicional sobre, esta, sobre este énfasis? Sí, el Santo Padre ha insistido mucho en que debemos ser iglesia en salida y una iglesia que tenga los brazos abiertos para todos. En este sentido, sobre todo a partir del Concilio Vaticano ha habido esta conciencia, eh, por ejemplo, eh, Juan XXIII, Beato Paulo VI, eh, Juan Pablo II, Juan Pablo I pues casi no tuvo tiempo, ¿verdad? Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco está insistiendo, iglesia en salida, llegar eh, a todas las periferias, a toda la gente, incluidos los no creyentes y en esto se ha distinguido bastante. Entonces también queremos que las personas que no comparten nuestra fe católica, que son creyentes, otros credos religiosos o tradiciones espirituales o incluso no creyentes, puedan acercarse, lo harán a sus diócesis respectivas eh, para que soliciten a los obispos también algún pase o algún boleto si tienen interés en participar. Es decir, la visita del Papa está abierta a todos. Bueno, pues con esta... Fantástica respuesta de Monseñor Lira. Damos por concluida esta rueda de prensa.